我这辈子最恨别人欺骗我，你竟然连续骗我两次。周凯文，你太让我失望了。主任，情况，我要看一下。为了大楼的安全，这个必须要向警方递押。脸色不好，有什么事儿吗？啊，还不是刘总那个大数据的项目。跟我竞争的有三家公司，据我所得到的消息，我们这根剑影好像胜算不大。那，然后呢？我就想不明白。我们这个项目想得很周到，方方面面都考虑得非常清楚，而且还有一定的前瞻性，怎么就没通过呢？如果是没通过的话，是不是你们的方案还有缺陷，只是自己没看出来啊？如果真的是我们的项目做得不够好，我也就认了。我怕输就输在人际关系，或者是后台操作上。如果别人的方案也有缺陷的话，我想他们应该也不会通过。没有人会拿自己公司前途开玩笑吧？不管怎么样，这些方面我都想过了。王婷，你能不能帮我一个忙，去跟刘总说说？或许我们还会有转机。我认识这个刘总。对，而且他还很欣赏你。我也是因为你的关系，以前才接到了一些刘总的项目。可是我不记得他了。你不记得他，但是他记得你啊。尹建平。不管我认不认得这个刘总，这个人情我都不会去帮你说。我刚才说的已经很清楚了，如果你的方案够好，我想刘总不会不采纳的。可是如果你的方案要是真的不好，我想刘总也不会因为我的关系就给你通融。真的是因为这个，不是因为周凯文。这是做事情的原则，好吗？你不要什么事情都提到周凯文啊。很烦人的，知道吗？对不起，我我是有点小人之心。主要是胜出的公司有可能是杰普，所以我就不得不想到周凯文。他也是你的竞争对手。我就是想不明白，杰普投资的公司。造成那么大的污染，居然还得到刘总的认可，这社会的公理在哪里？这根本就是两回事，好吗？再说了，美杰电子根本就不是周凯文的，是他家亲戚的。他在撒谎。杰普是美杰公司的大股东之一，这不可能，他不会骗我的。你可以去查。请问，你们找我来是什么事啊？上个星期五晚上九点多，在你们出版社地下停车场，你是不是被劫持过？是，但是细节我记不清了。多久的事儿就记不清了？逗我们玩是吗？我调查过两名当事人的背景，他确实患有失忆症，不要硬来。进来吧。这是另一名当事人周凯文，坐。这是当天晚上监控录像拍下来的画面，你们认不认识这个对你们行凶的人？不认识。不认识。既然不认识，那又怎么会对你们行凶呢？你们是不是得罪人了，遭人买凶报复？这绝对跟美杰电子有关。也许吧，也许也是场误会。算了，这件事情我们就不追究了，到此为止好。
那你的意思呢？他也没有异议。让他自己说话。没有意义。好吧，如果你们想起了什么，或者改变了主意，给我们打电话。好的，那我们走了。为什么不追究了？你是不是有什么事瞒着我？你先别想那么多，好。这篇好像讲的还不错哎，那就这了。嗯，那嗯，喂，你好，抓到了，好，我马上就过去。这是一面单向玻璃，我们只能看到里面，但里面看不到我们。我们在临营查的时候，发现这个人鬼鬼祟祟的。通过调查，他有前科，他和劫持者长得很像，所以请你来辨识一下，是不是这个人？我确定，他就是那天要对我行凶的人。好。是美杰电子厂花钱雇我去威胁一个叫汪琴的女人，没想到误伤了一个来救她的男人，这就这样了。你怎么来了？林梦云是你母亲对吗？是。为什么要骗我？美杰电子是你妈妈投资的工厂，为什么要骗我说是你亲戚投资的？对不起，我怕你生气，所以……所以，你也知道劫持我的人是美杰电子派来的，对吗？是。我这辈子最恨别人欺骗我，你竟然连续骗我两次。周凯文，你太让我失望了。歹徒和主谋都被抓了，怎么还闷闷不乐呀？晚上还不吃饭？谁的呀？社长打来的。我不知道该怎么跟他说，觉得很愧对他。那你这么逃避也不是办法呀。社长，我是汪琴。哦，好，谢谢社长，我明天会准时上班的。社长说他已经了解完情况了，让我明天回出版社上班。你看我说什么来着？<笑>填半仙，填铁嘴，行了吧？哎，别，让我这个半仙算一算。我明天晚上大包房，能不能全递出去？谢谢。大家都到会议室开会吧，啊。欢迎你回来。谢谢。现今社会啊。大部分家长都忙于工作。
对孩子呢，这个疏于照顾的情况是日益严重。呃，孩子们呢，失去了童年的许多快乐。因此啊，我策划了一个专栏，让每个孩子都有快乐的童年。呃，如果这个专栏一推出，弄得好的话，我相信一定能会做到社会效益、经济效益的双丰收。所以我希望大家集思广益啊，多出点点子。王晴，说说你有什么想法？嗯，如果是这样的话，我建议我们可以办一个。慈善性质的关怀儿童嘉嘉年华，这样的活动呢，不但可以吸引孩子，还可以让大人一起参与。其实我之前也做过类似的活动，还算是有一些经验吧。嗯，好主意。哎，就按你的想法去办，活动的总策划就由你来担任。啊，我？务必是你了，而且必须把这个活动搞得轰轰烈烈。没什么，那预算呢？是多少？呃，公司没有预算啊。这没预算怎么干活啊？<笑>可以想点其他办法嘛？啊，比如说是去找找熟人，到公司拉拉赞助。哎，我跟你们说啊，希望大家也帮王琴多找点经费，搞好这次活动。好了，今天的会议就到这里，散会。没有钱，这不可能完成的任务吧？对啊，又要马儿跑，又要马儿不吃草，社长的算盘打的也太精了。当老板的都是这样的，没办法，既然任务已经下达了，咱们就全力以赴吧。我相信事在人为。哎，对对对，这个活动对社会有非常大的正面意义，想请您赞助。是的，我们认为一个苍白没有色彩的童年，会让孩子的一生留下很大的遗憾。好，那我们等您回复。好的，谢谢。赞助商找的怎么样啊？愿意提供食物的倒是有几家，可是现金的部分，暂时还没有。哎。越有钱，越舍不得钱拿出来啊！我看这样吧，还是找找熟人下手，也许这样机会会多一点吧。也只能这样。